আর তুমি যদি বলো যে নেট সাপোর্ট সেভাবে হয় না তুমি ভিডিওতে রাখো নেট সাপোর্ট যদি না হয় অটো এটা অডিওতে চলে আসে ঠিক আছে তো তোমরা এখন আছো তোমরা টোটাল কত আচ্ছা ঠিক আছে আমি সেটা দেখবো আগে আমরা আমাদের ক্লাসের মূল জায়গাতে যাই তোমরা ভিডিওতে তোমাদের যারা অডিওতে আছো হ্যাঁ তোমরা যারা অডিওতে আছে ভিডিও করে রাখো যাতে করে তোমাদের আরো ভালো থাকে কেননা এটা স্বাভাবিক যে ভিডিওতে টেনশন ভালো হয় তো আর এটা কি বলে যদি আমি রেকর্ড করব তারপরও তোমরা নির্ভ তোমাদের ক্লাসের সরাসরি ক্লাসের প্রতি তোমাদের যে নির্ভরশীলতা সেটা যেন থাকে কেননা পরে রেকর্ডিং শুনতেও আরো মানে আরো বেশি এটাকে বলে আনকমফোর্টেবল হয় অথবা অনেক সময় না শোনার প্রবণতা চলে আসে ঠিক আছে তো সরাসরি ক্লাস শুনেটাই ভালো রেকর্ডিংটা হলো ইনকেস কারো কোনো অসুস্থ হলো কারো কোনো প্রবলেম হলো তখন সেটাকে কাবার দেওয়ার জন্য তখন রেকর্ডিং কে ইউজ করতে পারে অথবা পুনরায় যদি তোমরা জানতে চাও শুনতে চাও তখন রেকর্ডিং ইউজ করতে পারো ঠিক আছে আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করি আমাদের ক্লাসকে তোমরা এটাকে বলে বোরিং বা এগুলো না করে এটা এনজয়েবল করবে যাতে করে আমরা শিখতে পারি যে কোনো বিষয়ে কিন্তু এনজয়েবল করতে পারলে আমরা সেখান থেকে শিখতে পারবো আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ সেদিকে থাকবে তো আসলে আমাদের পলিটিক্যাল সোশিওলজির যে কোর্সটা আমরা পড়াই এই কোর্সের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে সেই বিশেষত্বটা হলো এটা এটাকে বলে প্রত্যেকটা ঘটনা বা নিউজ হ্যাঁ প্রত্যেকটা ঘটনা বা নিউজ যেটা করে সেটা হলো আমাদের পলিটিক্যাল সোশিওলজির কথা স্মরণ করে দেয় তো আমরা সেই জায়গা থেকে দেখব যে গত ক্লাসে আমরা পলিটিক্যাল সোশিওলজির আলোচনাটা যে করেছিলাম তো সেখানে দেখিয়েছিলাম যে পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং পলিটিক্যাল সোশিওলজি এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় এবং আমরা আশা করি আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এবং কিছু টার্ম আমরা ইউজ করেছি কম্পেয়ার করেছি তোমরা সেখানে বুঝতে পেরেছ আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে তোমরা রেগুলার রেগুলার পত্রিকা পড়বে এবং পত্রিকার ফার্স্ট পেজ এবং লাস্ট পেজ এটা আগে ভালো করে পড়বে এবং সম্পাদিক উপসম্বদীয় কলাম হ্যাঁ এগুলো পড়বে যে সম্পাদিক উপসম্বদীয় কলাম গুলো বেশি রেলিভেন্ট ঠিক আছে স্বাভাবিক ভাবে এগুলো যদি পড়ো তোমার পলিটিক্যাল বোঝা খুবই সহজ হবে হম এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য এটা খুবই দরকার তো আমরা চাই যে তোমরা এটাকে বলে রিস সোসাইটি কোর্সে যে যেভাবে পারফর্ম করেছো এই কোর্সটাতেও যেমন সেভাবে পারফর্ম করতে পারো আর ভালো করতে পারো সেই চেষ্টাটা করবে তো আমরা আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা হলো স্কোপ হ্যাঁ আমরা স্বাভাবিক ভাবে বলি যে পরিধি তাই না রেকর্ডিং কি হচ্ছে হ্যাঁ যে তোমরা যদি কোন নিজেরা প্রশ্ন করতে চাও মানে হ্যান্ড রেস করবে ঠিক আছে তখন আমি এটাকে বলে রিপ্লাই দিব এখন বিষয়টা হলো সবকিছু বোঝা নাও আসতে পারে যেটা বোঝে না সেটা যে অনলাইনটাকে আমরা আরো বেশি ইফেক্টিভ করার জন্য যাতে করে পার্টিসিপেশন হ্যাঁ যে কোলাবোরেটিভ যে পার্টিসিপেশন এটা যেন ভালো হয় সেই জায়গা থেকে সবার একটা যে মনোযোগ এটা খুবই দরকার আসলে এটা পলিটিক্যাল সোলজি এত ইন্টারেস্টিং যে 
যে এটা স্কোপটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে স্কোপ মানে এটা হলো যে আমরা এটা আসলে এর শাখা প্রশাখা হ্যাঁ স্কোপ মানে এটা হচ্ছে যেমন আমরা যদি বলি যে একটা গাছ একটা গাছের স্কোপটা কত হ্যাঁ স্কোপ মানে সে কতটুকু জায়গা জুড়ে বিস্তৃত তো আমরা কোন কোন গাছকে বলি বট গাছ এই বট গাছ বলি কেন তার স্কোপ অনেক বেশি হম এই তার এটাকে বলে সে অনেক জায়গা জুড়ে কিন্তু সে অবস্থান করে ইভেন আমরা দেখি কোন কোন গাছের যে শিকড় এই শিকড় কিন্তু বহুদূর বিস্তৃত ঠিক আছে আবার কিছু কিছু গাছ আছে শিকড় অল্প পরিসরে বিস্তৃত এবং সে ছোট আকারে থাকে তাহলে আমরা দেখি যে স্কোপ মানে এটা হচ্ছে যে সে কতদূর বিস্তৃত এবং তার প্রভাব বলে কতটুকু কোন পর্যায়ে আছে তো পলিটিক্যাল সোশিওলজির প্রভাবটা আমরা বুঝতে সুবিধা হবে যদি আমরা স্কোপটাকে আলোচনা করি আর স্কোপ আমাদের একটা আইডিয়া দিবে যে পলিটিক্যাল সোশিওলজির শাখা প্রশাখা এর বিস্তার হ্যাঁ কতটুকু তো আমরা যদি এটাকে বলে প্রথমে স্ক্রিনশট দি শেয়ার দি তোমরা কি শেয়ারটা দেখতে পাচ্ছ स्कोप गुलख्या स्कोप गुलख्या रही है बोझ चेष्टा कर संक्षेपे तुम्हारा जेखने बोझना से प्रश्न करते এখন বিষয়টা হলো যে একটা স্কোপটা হলো যে এই পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার প্রথমে প্রথমে এটার স্কোপটা হলো পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে তো পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার বা আমরা বলি পলিটিক্যাল সিস্টেম যেটাই বললে কেন তো পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার বিষয়টা কি কি জায়গা জুড়ে রয়েছে তো স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি যে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার এর মধ্যে রয়েছে রুলস রেজুলেশন হ্যাঁ অর্ডার এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা জানি তো এই জায়গার মধ্যে আমরা দেখি যে একটা সমাজ একটা রাষ্ট্র কিভাবে চলবে সেটার জন্য কি রয়েছে কনস্টিটিউশন রয়েছে এবং কনস্টিটিউশন কি করে কনস্টিটিউশন অ্যাকচুয়ালি পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার কে গাইড করে আমরা সবাইভাবে বলি যে নাগরিকের দায়িত্ব কর্তব্য হলো সেটা হলো রাষ্ট্রের আইন বিধান ঠিক আছে এগুলো মেনে চলা কিন্তু প্রথমে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের বিষয়টা হলো যে কনস্টিটিউশন এটা হলো কোর সেন্টার অব দা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার তো কনস্টিটিউশন মানেটা কি কনস্টিটিউশনে একটা রিজিড ফরমেশন আছে একটা ফ্লেক্সিবল ফরমেশন আছে फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल मान हलो नीड टू चेन्ज हम्म अकोर्डिंग टू चेन्जिंग सोसाइटी चेन्जिंग पलिसीज हम्म संशोधन एवं पलिटिकल स्ट्रकचार मध्य जेमन तुम সিস্টেম রয়েছে ডেমোক্রেটিক সিস্টেম রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম রয়েছে পার্লামেন্টারি যে সিস্টেম রয়েছে এখন পার্লামেন্টারি সিস্টেমের মধ্যে ধরো এখন কারা কারা পার্লামেন্টারি মেম্বার হবে এই জায়গাটা তোমার ঠিক করা হচ্ছে কিভাবে সেটা হলো তোমার এটা বলে ল দিয়ে অথবা তোমার এটাকে আমরা আরেকটা বলতে পারি যে অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়ে এখন তোমরা যেমন ধরো আজকের ব্যাপারও এসছে হম যে এবার ইদানিং এই কথাগুলো নিয়ে আসা হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশনার হ্যাঁ যে ইলেকশন যে পরিচালিত করবে 
তো নির্বাচন কমিশনার কারা হবে এবং তাদের যোগ্যতা কি হবে এবং এই কথাগুলো এই যে পয়েন্ট গুলো এই পয়েন্ট গুলো কিন্তু রিজিড নেই এই পয়েন্ট গুলো হলো ফ্লেক্সিবল ফ্লেক্সিবল মানে যে এনি টাইম তোমার গভর্নমেন্ট কি করতে পারে স্টেট কি করতে পারে এটা চেঞ্জ করতে পারে এখন সেই জায়গা থেকে দেখা যাচ্ছে যে একটা লিড নিউজ এসছে সেটা হলো একটা পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হয়েছে যে সংশোধনের ব্যাপারে অথবা কিছু কারেকশনের ব্যাপারে বা কিছু চেঞ্জের ব্যাপারে এবং সেটা কি সেটা হলো যে নির্বাচন কমিশনার কারা হবে সেক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা কি হবে এবং বলা হয়েছে উত্থাপন করা হয়েছে যে তাদের এক্সপেরিয়েন্স হ্যাঁ অন্তত বিশ বছরের যে অভিজ্ঞতা সেটা থাকতে হবে হ্যাঁ অটোমাস বডিতে অথবা অন্য ক্ষেত্রে তাকে বিশ বছরের তার অভিজ্ঞতা যেমন থাকতে হবে তেমনি তার যে এটাকে বলে সে কোনো ভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক বা আদালত কর্তৃক যে কারাদণ্ড বা শাস্তি সেটা থাকতে পারবে না এর মানে তার ব্যাকগ্রাউন্ড তার ব্যাকগ্রাউন্ডের আলোকে কতগুলো এটা শর্ত তুলে ধরা হয়েছে এবং সেটা যদি পাস করা হয় তাহলে সেই নীতিতে তোমার তোমার সিলেকশন হবে এবং সেই নীতিতে সেই নীতির আলোকে ইলেকশন চলবে এখন এই জায়গা থেকে আমরা দেখা যাচ্ছে যে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারটা আসলে একটা ব্রড হ্যাঁ ব্রড ইস্যু এবং আমরা আর কথা বলতে পারি যেমন তোমাদেরকে যদি আমি প্রশ্ন করি পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার এটা কি মাইক্রো ইস্যু না ম্যাক্রো ইস্যু যেমন তোমার ল ডিপার্টমেন্ট আছে জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট আছে হম তারপরে তোমার পার্লামেন্টারি স্ট্রাকচার রয়েছে বুরুক্রেসি রয়েছে হুম এবং এটাকে বলে মন্ত্রী মন্ত্রণালয় রয়েছে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় সবকিছু কিন্তু পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ে এখন তোমরা দেখবে যে এই যে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারে আমরা দেখি যে কি দেখি পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যেই আবার তোমার ইন্টার কানেকশন রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে হ্যাঁ এবং এই যে পারস্পরিক সম্পর্কটা সেটা আমরা বুঝে চেষ্টা করব যেমন ব্যুরোক্রেসির সাথে ব্যুরোক্রেসি বিষয়টাকে যদি আমরা আমরা আমলাতন্ত্র বলি কিন্তু প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয় প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয় এই ব্যুরোক্রেসি ছাড়া চলতে পারে না হ্যাঁ কোনো মন্ত্রণালয় ব্যুরোক্রেসি ছাড়া চলতে পারে না তাহলে আমরা দেখি যে ব্যুরোক্রেসিকে আমাদের ব্যুরোক্রেসির একটা ফর্মাল স্ট্রাকচারে ফর্মাল কাঠামোতে ফর্মাল রুলস রেজুলেশনে কিন্তু ব্যুরোক্রেসি চলছে মন্ত্রীপরিষদ বা মিনিস্ট্রি তারা কিন্তু মিনিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইলেকটেড হচ্ছে ঠিক আছে দেখা যায় নির্বাচনের জায়গা থেকে আসছে তারা এমপি হয়েছে তারপরে তারা কিন্তু ইলেকশন প্রসেসে আসছে প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছে তারা কিন্তু ইলেকশন প্রসেসে আসছে ডেমোক্রেটিক স্ট্রাকচার এখন আমরা দেখি যে যারা এটা বলে আমলা তো আমলা বা ব্রুকেশ যারা তারা কিন্তু ইলেকশন প্রসেসে আসছে না হুম ফলে কিন্তু এই যে যারা ইলেকশন প্রসেসে আসছে না তারা আসছে সিলেকশন প্রসেসে ঠিক আছে বা মেরিটোক্রেসিতে এখন আমরা দেখি যে একটা ইন্টার রিলেশনশিপ রয়েছে যারা ইলেকশন প্রসেস আসছে তারাও পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারে আছে যারা সিলেকশন প্রসেসে আসছে তারাও কিন্তু তোমার এটাকে বলে তোমার যারা তোমার সিলেকশন প্রসেসে আসছে এখন এবং 
তারা দেখা যাচ্ছে ইলেক্টেড হচ্ছে আবার প্রাইম মিনিস্টার হ্যাঁ যে হচ্ছে তারা ইলেক্টেড হচ্ছে ঠিক আছে এখন একটা তারপরে দেখা গেছে যে সিলেক্টেড মানে কি সিলেক্টেড মানে হচ্ছে যে ম্যারিটোক্রেসিতে পরীক্ষা পদ্ধতিতে সিলেক্টেড হচ্ছে তারা কারা তারা হলো ব্যুরোক্রেট যারা যারা সচিব হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে আমলা হয়েছে আমরা যেটাকে বলি তো দেখা গেছে যে একটা কম্বাইনেশন রয়েছে তোমার একটা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার ঠিক আছে তো এই জায়গা থেকে আমরা দেখি যে দ্যার ইজ রিলেশনশিপ বিটুইন হ্যাঁ ইলেকশন প্রসেস অ্যান্ড সিলেকশন প্রসেস উইদ ইন দ্য পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার আচ্ছা এখন তোমরা কি একটা ঘটনা বা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারবে যে যেটার মধ্যে তোমার একই বিষয় কিন্তু কয়েকটা মিনিস্ট্রি কিন্তু তোমার ইন্টার রিলেটেড বা ইন্টার কানেক্টেড হয়ে কাজ করতে হয় এরকম কোন এক্সাম্পল কি তোমরা দিতে পারবে বলছি সেটা একটা ঠিক আছে যে কোভিড নাইনটিন ম্যানেজমেন্ট কোভিড নাইনটিন ম্যানেজমেন্ট ইজ নট অনলি পলিটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট এটা আসলে সোসাইটিকে কোভিড নাইনটিন থেকে বা কোভিড সিচুয়েশন থেকে পিপলকে পিপলের সেফটিটাকে সিকিউর করার জন্য হ্যাঁ তোমার কি করতে হয় তোমার কতগুলো ডিপার্টমেন্ট একসাথে কাজ করতে হয় হেলথ মিনিস্ট্রি হয়তো একটা সেন্ট্রাল পয়েন্টে থাকে হেলথ মিনিস্ট্রি হ্যাঁ কিন্তু দেখা গেছে যে তাকে এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনে হম তোমার এটাকে বলে দেখা গেছে যে এটাকে বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে আলাদা ভাবে কাজ করতে হয় হম তো বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনে কিভাবে কাজ করবে হ্যাঁ দুর্যোগ ত্রাণ মন্ত্রণালয় ধরো এবং দুর্যোগ ত্রাণ মন্ত্রণালয় যেটা তাদের কাজ হলো এটা তো এখন দুর্যোগ এই দুর্যোগের সময়ে কিভাবে এটাকে ম্যানেজ করতে হবে কিভাবে যারা ভান্ডার বল তাদের কাছে এগিয়ে যেতে হবে আবার দেখা যায় আমরা স্বাভাবিক ভাবে যদিও এটাকে একটা এটাকে বলে আমরা ফিনেন্স মিনিস্ট্রির কথাও কিন্তু আমরা বলতে পারি এবং ফিনেন্স মিনিস্ট্রির কথা বলতে পারি এই জন্য যে এই কোভিড সিচুয়েশনে বাজেট কেমন হবে ঠিক আছে তাহলে কোভিড সিচুয়েশনে বাজেট কেমন হবে সেই জায়গাটা কিন্তু তোমার অর্থ মন্ত্রালয়ের দায়িত্ব এবং অর্থ মন্ত্রালয় সেই জায়গাটাকে তুলে ধরে যে এই কোভিড সিচুয়েশনে কোন বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে হবে কোন বাজেটের আওতায় আনতে হবে হ্যাঁ আবার দেখো যে এডুকেশন মন্ত্রণালয় এডুকেশন মিনিস্ট্রি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন এডুকেশন মিনিস্ট্রির কাজটা হলো এই কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো কিভাবে চলবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কবে খুলবে কবে বন্ধ হবে কোন প্রক্রিয়া চলবে এই প্রক্রিয়া এই জায়গায় গাইডলাইন দিতে হচ্ছে এর মানে হচ্ছে যে শিক্ষা এডুকেশন মিনিস্ট্রি অথবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কি করতে হয় তাকে এটাকে আমরা বলতে পারি ইন্টার কানেকশন ইন্টার কানেকশন তাকে হেলথ মিনিস্ট্রির সাথে তাকে নেগোসিয়েট করতে হয় কমিউনিকেট করতে হয় কথা বলতে হয় বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে যারা হেলথ মিনিস্ট্রিতে আছে তাদের সাথে বসতে হয় আর ডিসকাশন করতে হয় যে পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে এই বিবেচনা আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কোন দিকে নিয়ে যেতে পারি আবার দেখা যায় তার মন্ত্রণালয় আছে হ্যাঁ যে লকডাউন হলে এটাকে কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে সেখানে দেখা দেখা যাচ্ছে যে সেখানে তোমার এটাকে বলে লকডাউনের সময় যারা অভাবী বা যারা কাজ যারা এটাকে বলে কর্মহীন হ্যাঁ তাদের সাহায্য কাছে সাহায্য কিভাবে পৌঁছে দিতে হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু দেখা যায় যে যে একটা বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলো কিন্তু মিনিস্ট্রি কাজ করতে হয় কিন্তু অল ওভার তোমার যেটাকে বলে আমরা ব্যুরোক্রেসি ব্যুরোক্রেসি কে অলওয়েজ প্রত্যেকটা সেক্টরে কিন্তু ব্যুরোক্রেসি কে কাজ করতে হয় কেন ব্যুরোক্রেসি মন্ত্রণালয় এদিক ওদিক হতে পারে কিন্তু ব্যুরোক্রেসি থাকবে এবং দেখা ইভেন আসলে ব্যুরোক্রেসি আসলে সবকিছুকে রেগুলেট করে আমরা যদি আর একটা ভিন্ন ভাষায় বলি যে ব্যুরোক্রেসি কিন্তু দেখা যাচ্ছে রেগুলেট করছে এখন আমরা 
এই জায়গা থেকে তখন এই আলোচনাটা করতে পারি যে ইন্টারঅ্যাকশন বিটুইন সোশ্যাল এন্ড পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার হুম তো এই যে ইন্টারঅ্যাকশন বিটুইন ইন্টারঅ্যাকশন বিটুইন সোশ্যাল এন্ড পলিটিক্যাল ইন্টারঅ্যাকশন বিটুইন সোশ্যাল এন্ড পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার আমরা দেখি যে দেখা যায় সোসি ইকোনমিক ফ্যাক্টর গুলো দেখা গেছে তাদেরকে তাদের একে প্রতারিত করেছে এবং তাদের বলে সেটা কিন্তু তারা পূরণ করে নাই এখন দেখা গেছে যে এর বাড়ি তারা প্রতারণার শিকার হয়েছে এই বিষয়টা নিয়ে অনেক মামলা হয়েছে এই বিষয়টা নিয়ে অনেক এটা তদন্ত চলছে এখন আমরা দেখি যে তদন্ত কারা করছে পুলিশ করছে পুলিশের দায়িত্ব হলো তদন্ত রিপোর্ট হাজির করা এবং এই বিষয়টা এই ই কমার্স এর বিষয়টা দেখা গেছে যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিষয় এখন বাণিজ্য মন্ত্রালয় এই বিষয়টাকে হ্যান্ডেল করছে এখন আমরা দেখি যে সোসাইটি বা আমরা যারা কনজিউমার বা আমরা যারা সিটিজেন আমরা যারা পিপল জেনারেল পিপল আমরা কিন্তু কি করছি আমরা কিন্তু প্রতারণার শিকার হয়েছি বিভিন্ন ই কমার্স এর মাধ্যমে এবং ই কমার্স রিলেটেড প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা যখন প্রতারণার শিকার হয়েছি তখন এটা একটা সোসি ইকোনমিক ইস্যু আমরা বলতে পারি কিন্তু যখন আমরা প্রতারণার শিকার হয়েছি তখন আমরা ডিমান্ডটা করছি কার কাছে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের কাছে যে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার আমাদের এই আমরা যে প্রতারণার শিকার হয়েছি এই জায়গাটাকে আমাদের অধিকার অথবা আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের উপর এবং আমরা তখন অথবা আমরা বলতে পারি পলিটিক্যাল অথরিটির উপর তখন আমরা কি করতে কি করছি পলিটিক্যাল অথরিটি যেমন আমরা বলি যে এটা বলে এটাকে বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এখন এই যে ট্রেড মিনিস্ট্রি তোমার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যে বাণিজ্য মন্ত্রী দ্যাট ইজ পলিটিক্যাল অথরিটি এই পলিটিক্যাল অথরিটির কাজটা কাজটা হলো সোসাইটিতে আমরা যারা কনজিউমার আমাদের আমরা যে ভিক্টিম হয়েছি যারা ভিক্টিম হয়েছে তাদের রাইটস গুলোকে ফিরিয়ে দেওয়া এখন তাদের রাইটস গুলোকে ফিরিয়ে দিতে হলে কি করতে হবে ইনভেস্টিগেশন করতে হবে এই ইনভেস্টিগেশন করবে করার জন্য পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে ইউজ করা হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু আবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু সেক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে এখন এই জায়গাগুলোকে আমরা দেখি যে ইন্টার কানেকশন যেমন রয়েছে আবার সোসাইটির সাথে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার এর মধ্যে যে একটা আন্ত সম্পর্ক সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের আমাদেরকে পরিষ্কার করে দেয় এর মানে ধরো শেয়ার মার্কেট এবং শেয়ার মার্কেটে অনেকে বিনিয়োগ করে হ্যাঁ এবং শেয়ার মার্কেটে যখন অনেকে বিনিয়োগ করে তখন হঠাৎ করে আমরা দেখি যে শেয়ার বাজারে তোমার 
এটা কনজুমাররা অথবা যারা শেয়ার হোল্ডার তারা দেখা গেছে প্রতারিত হয়েছে হ্যাঁ অল্প কয়েকজন হাতি নিয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা তখন দেখা গিয়েছে এ নিয়ে কি হয়েছে কনফ্লিক্ট হয়েছে এবং ডেমোনস্ট্রেশন হয়েছে এবং একটা পর্যায়ে দেখা যায় যে এটা একটা তদন্তের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই তদন্তের বিষয় হয়ে দাঁড়ানো মানে হচ্ছে যে এটা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের ইট ইজ পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার অথবা পলিটিক্যাল অথরিটি ইজ রেসপন্সিবল হ্যাঁ ফর দ্যাট ইনজাস্টিস হ্যাঁ এবং আমরা এই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু অ্যাজিম করতে পারি আমরা ধারণা করতে পারি যে সোসাইটির প্রত্যেক বিষয় এমন ভাবে জড়িত যে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার সোশ্যাল এটাকে বলে স্ট্রাকচারের সাথে তোমার খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয়ে গেছে এখন আমরা দেখি যে এটাকে বলে ওয়াইফ হাজবেন্ড হাজবেন্ড ওয়াইফ রিলেশন অথবা এই বিষয়গুলো কিন্তু সোশ্যাল ইস্যু আমরা স্বাভাবিকভাবে বলি কিন্তু যখন আমরা দেখি যে এটাকে বলে ওয়াইফ হাজবেন্ড দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে ধরো যখন আমরা দেখি ওয়াইফ হাজবেন্ড দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে এবং দেখা গেছে টর্চারিং এর শিকার হয়েছে অথবা দেখা গেছে যৌতুকের জন্য তাকে অনেক বেশি টর্চার করা হয়েছে অথবা দেখা যায় যে সে পরকিয়ার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে বলেই সে তার ওয়াইফের প্রতি এটাকে বলে নির্মম অথবা নির্দয় আচরণ করেছে এই বিষয়গুলো যখন একটা মাত্রা অথবা একটা এটাকে বলে টলারেন্স এর জায়গাটাকে অতিক্রম করে তখন দেখা গিয়েছে তাদের মধ্যে তোমার একটা একটা কঠিন একটা সিচুয়েশন হয়ে যেতে পারে অথবা তোমার মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে চলে যেতে পারে এবং তখন দেখা গিয়েছে যে এটা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে চলে যাচ্ছে এবং পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের পলিটিক্যাল অথরিটির কাজটা হলো সেই জায়গার মধ্যে যারা নিপীড়িত তাদের প্রোটেকশন দেওয়া এবং যারা নিপীড়ক অথবা অত্যাচারী তাদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা এর মানে হলো সোশ্যাল ইস্যু তোমার পলিটিক্যাল এটা সোশ্যালজির মধ্যে অটোমেটিক্যালি প্রবেশ করে এখন কেন প্রবেশ করে প্রথমটা হলো যে সোশ্যাল ইস্যুগুলো যদি সোশ্যাল রিলেশনশিপ গুলো যদি হারমোনিয়াস হয় হুম সোশ্যাল রিলেশনশিপ গুলো যদি মানে সোশ্যাল রিলেশনশিপ যদি তোমার এটাকে বলে একটা সোশ্যাল ইকুলিবিয়ামের মধ্যে থাকে সামাজিক ভাষ্যমের মধ্যে থাকে হ্যাঁ তখন কিন্তু পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার কে পলিটিক্যাল অথরিটি বা পলিটিক্যাল নেগোসিয়েশন বা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার আওতায় আসতে হয় না কিন্তু এসে যায় অটোমেটিক্যালি কেন এসে যায় কারণ মানুষের মধ্যে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই তোমার অপরাধ প্রবণ এবং মানুষ মানুষ স্বাভাবিক অপরাধ প্রবণ একটা জীব হুম আমরা এই জায়গাটা কেন বলি কেন হচ্ছে যে মানুষ অপরাধ প্রবণ জীব কেন এই জন্য যে মানুষ সেলফ ওরিয়েন্টেড এবং মানুষ নিজের স্বার্থকে উদ্ধার করার জন্য অন্যের ক্ষতি করতে কিন্তু মরিয়া বা অন্য ক্ষতি করার একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে এখন প্রত্যেকটা মানুষ যখন অন্যের ক্ষতি করার অভ্যাস গড়ে ওঠে তখন কিন্তু পলিটি এটাকে আহ রেগুলেট করাতে অথবা এটাকে এই অপরাধ প্রবণতা থেকে বা এই অপরাধের যে লাগাম টেনে ধরার জন্য সবভাবে আহ সোসাইটিও কিন্তু আমরা মনে করি যে সোসাইটিও কিন্তু নেগোসিয়েট করতে পারে কিন্তু বিভিন্ন কারণে আমরা দেখি যে একটা স্পেসিফিক রুলস রেজুলেশন এর অভাবে হ্যাঁ সোসাইটি সেটা মেনটেন করতে পারে না সেই জায়গা থেকে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার কি করছে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার এসে তোমার এবং তোমরা এখন দেখো যে গ্রামে গঞ্জে যে কোনো ঘটনা ঘটলেই গ্রামেও এটা যে শুধু শহরে তা না গ্রামেও যে ঘটনা ঘটলেই বলবে যে মামলা দিবে এই কথাটা বলে কেন হুম এখন আমি এখন পুলিশ ডাকছি এই যে তোমার যে কোনো ঘটনা ঘটলে তোমার নাইন ট্রিপল নাইন ট্রিপল নাইন এ ফোন কর এখন ট্রিপল নাইন এ ফোন করা মানে কি ট্রিপল নাইন এ ফোন কর মানে দ্যাট ইজ পলিটিক্যাল সোশ্যালজি কারণ আমি সোসাইটিতে বাংলা দেব হ্যাঁ সুতরাং আই এম কলিং বাই ট্রিপল নাইন ঠিক আছে এর মানে আমি তোমার ট্রিপল নাইনে আমি কিন্তু কল করছি ফোন করছি এর অর্থ হচ্ছে যে ইট ইজ নট দ্য ম্যাটার অফ সোসাইটি 
it is the matter of political structure among um, political authority is the guide uh, or the political structure or the political authority has responsibility uh, to minimize the social problem tale ei jaga theke manush oporadh prabon bolei society te onek problem toiri hoy imbalance toiri hoy disturbance toiri hoy ebong shekhan theke political structure er tomar etake bole political structure er she to political structure er she automatically society er sathe ekta anto somporko toiri kore ekhon ei jaga theke amra arekta kotha bolte pari seta holo je administrative management scope of political political sociology er arekta boishishto holo je je ta ke amra boli je administrative management ei administrative management er bishoytai ami ektu age alochona korechhilam je dharo covid man apnar skin to amra dekhte pacchi na ha skin dekha jacche na प्रत्येक ঢাকা শহরে তোমার কি হয়ে গেছে তোমার এটাকে বলে ঢাকা শহরে অনেক অনেক দূষিত হয়ে গেছে এখন এই যে দূষিত শহরকে পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব কার সেটা পলিটিক্যাল অথরিটি এবং সেই অথরিটির নাম কি সেই অথরিটির নাম নাম হলো সিটি কর্পোরেশন এখন সিটি কর্পোরেশনের কাজটা হলো তোমার কি করা প্রবলেম কে রিডিউস করা মিনিমাইজ করা এবং এটার জন্য কি করতে হয় একটা ম্যানেজ ম্যানেজমেন্ট প্রসিডিউরে তাকে যেতে হবে এখন আমরা এক্সাম্পল দিই যেমন ঢাকা শহরে প্রচুর মশার উপদ্রব ধরো তাহলে কি করতে হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং এটার জন্য কি দরকার এটার জন্য যেমন বাজেট দরকার সেই বাজেটের সেই অ্যালোকেশনটাকে কি করতে হবে তোমার ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে সেক্টর ওয়াইজ ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে তাহলে আমরা দেখি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টের কাজটাই হলো তোমার এটাকে বলে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অথবা প্রবলেম ম্যানেজমেন্ট অথবা প্রবলেম রিডাকশন এখন এই জায়গা থেকে আমরা আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেই সেটা হলো যে ধরো ধরো কি হয়েছে তোমার এটাকে বলে আজকে পেপার হয়ে এসেছে সেটা হলো তোমার উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কিছু খাল ভরাট করে কি করা হয়েছে বাস টার্মিনাল ইয়ার ট্রাক টার্মিনাল করেছে এখন যারা করেছে তারা কি করেছে খাল গুলো ভরাট করে করেছে খাল গুলো ভরাট করে যখন করেছে তখন যারা করেছে তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে তোমার শুধু টার্মিনাল করা তা না এখান থেকে টার্মিনাল থেকে আবার তোমার তোমার লক্ষ লক্ষ টাকা কোটি কোটি টাকা দেখা গেল যে চাঁদাবাজির মাধ্যমে একটা তোমার ইনফরমালি উত্তোলিত হতো এবং সেটা আবার ডিস্ট্রিবিউট করা হতো এবং এর এর মধ্যে কি হয়েছে আমরা দেখি একটা করাপশন হয়েছে প্রথম করাপশন কোনটা খালকে ভরাট করা এখন খালকে ভরাট করার মাধ্যমে তোমার কি হয়েছে প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে জলাবদ্ধতা বেড়ে গেছে তাহলে এমনিতেই ঢাকা শহরে জলাবদ্ধতা অনেক বেশি বৃষ্টি হলেই সব ডুবে যাচ্ছে সেখানে আরো যে যে কিছু খাল আছে এগুলো ভরাট করছে ভরাট করে কি করা হচ্ছে ভরাট করে তোমার সেখানে টার্মিনাল বানানো হয়েছে কোথাও কোথাও ভরাট করে দেখা যাবে যে আবাসিক এলাকা তৈরি করা হয়েছে কোথাও কোথাও ভরাট করে দেখা যায় যে প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে হ্যাঁ তোমার বিভিন্ন আবাসিক এরিয়া বা বিভিন্ন প্রজেক্ট তোমার ইভেন হাউজিং কোম্পানি সেখানে কি করেছে তোমার এখন হাউজিং কোম্পানি এটা কিভাবে করেছে হাউজিং কোম্পানি এক খাল ভরাট করে সেখানে বিল্ডিং তৈরি করেছে হ্যাঁ সেখানে অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করেছে তোমার এই যে বনশ্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে খাল খাল ভরাট করে এগুলো করেছে এখন 
এটা কিভাবে করেছে এটা করেছে তোমার রাজু তাদেরকে ম্যানেজ করে তাহলে দেখা গেছে যে তোমার তোমার রাজু আবার সিটি কর্পোরেশন ঠিক আছে এগুলোর মধ্যে একটা তোমার অটোমেটিক্যালি আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে এখন সেটাকে এই এই ম্যানেজমেন্টের কাজটা কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টের কাজ হলো পাবলিকের প্রবলেমটাকে সলভ করা এখন বর্তমান যে সিটি কর্পোরেশন সেখানে বলছে যে এই যে খাল খনন করা হয়েছে এর ফলে যেটা হয়েছে জলবদ্ধ হয়েছে এখন এই খালকে খাল ভরাট করা হয়েছে এটাকে আবার নতুন করে খনন করতে এখন বর্তমান সিটি কর্পোরেশন বলছে এটাকে নতুন করে খনন করতে হবে মানে খাল ভরাটকে আবার খনন করতে তাহলে দেখা গেছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট কি করছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজমেন্ট কোন প্রক্রিয়ায় চলছে এর উপর নির্ভর করছে মানুষ সোসাইটিতে মানুষ কতটুকু দুর্ভোগে থাকবে নাকি ভালোভাবে থাকবে তাহলে আমরা দেখি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট একটা পলিটিক্যাল সোশোলজির একটা ব্রড একটা ইস্যু এবং ব্রড একটা স্কোপ এবং তোমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট ছাড়া তোমার পলিটিক্যাল সোশোলজি চলতে পারে না এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আমরা যেটাকে আমরা বলি যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট মানিটে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পলিটিক্স সেই জায়গাটা কাভার করে মানুষের আমাদের সুযোগ সুবিধা আমাদের ইচ্ছা আমাদের প্রয়োজন এই জায়গাগুলোকে কাভার করে এখন এখন আমরা দেখি যে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট কেমন চলবে এই জায়গাটা কোথেকে তৈরি হবে পলিটিক্যাল লিডারশিপে তাহলে পলিটিক্যাল লিডারশিপ কেমন এই জায়গাটাই তৈরি করে দিচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টের মানকে অথবা আমরা ভ্যালু অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট ইজ ডিটার মাইন্ড चेयरमैन लीडर मध्य भलो गाम्भर्य तैर অথবা আমি মনে করি যে আমি একটা বড় কিছু যেমন একটা ফ্যামিলির মধ্যে একটা পরিবারের মধ্যে যদি ধরো হাজবেন্ড এবং ওয়াইফ কে করতা ধরো আমরা এটা বলি যে কে করতা তো হাজবেন্ড হয়তো বলতে পারে আমি করতা ওয়াইফ হয়তো বলতে পারে না এখন উইমেন ইমান্সিপেশন বা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট এর মধ্যে আমি নারী করতা হতে পারে এই বিষয়গুলো আসতে পারে কিন্তু আমরা কর্তা এবং কর্তৃত্ব এই শব্দগুলোকে আমরা এক ধরনের পাওয়ার প্র্যাকটিস এর জায়গা থেকে আমরা দেখি আসলে তা না কর্তা এবং কর্তৃত্বের জায়গাটা পাওয়ার প্র্যাকটিস এর জায়গা না কর্তা এবং কর্তৃত্বের জায়গাটা হলো রেসপন্সিবিলিটির জায়গা তারপরে আমি যখন আমি যখন আমরা যখন মানুষকে বলি যে তুমি তুমি এই বিষয়ে তুমি রেসপন্সিবল তোমার দায়িত্ব তখন মানুষ দায়িত্ব থেকে পালাতে চায় কিন্তু সে সে কিন্তু কর্তা হতে চায় चेयरमैन होते मेम्बर होते जनगणर प्रति दायित्वशील होते चायचुअल रियल क्या दे हाव नो रईट टू बी लीडर 
হ্যাঁ তাদের কিন্তু লিডের মানি দিয়ে লিডের মানি হচ্ছে কারো উপর হত্যাগিরি কর্তাগিরি করা এটা না লিডের মানি হচ্ছে দের আর রেসপন্সিবল ফর দা পিপল হ্যাঁ এর মানে তারা মানুষের প্রতি রেসপন্সিবল একটা ফ্যামিলি তো যে কর্তা তার মানে যে সে পাওয়ারফুল পারসন না তার মানে তো হচ্ছে হি অর শি ইজ রেসপন্সিবল হ্যাঁ ফর দা ফ্যামিলি এর মানে তো হচ্ছে যে কর্তা এবং কর্তৃত্ব শব্দটা আমরা যেভাবে দেখি रेसपन्सिबल है तक दायित्व पालन जगह जतना पावर अनुभव कर दायित्व पालन करते पे चेयरमैन लुट हो बाध्य स्कोप मूल्यबोध अथवा नीति नैतिकतार जैगाथरिटेटिव एलोकेशन अब भूज अच्छा राजनीतर मध्य अथवा पलिटिकल स्ट्रक्चर मध्य भूज कम आ पलिटिकल स्ट्रक्चर मध्य देखी तुम्हारे अपोजिट पार्टी थे आलोचनाट कर डिसकस डिफरेंटरिटी पदत्याग दबी कर दबी कर दबी पूरण होना अनुशन जाशन मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री तरह 
এর মানে কনসেনসাস এই এই জায়গাটাকে আমরা বলি কনসেনসাস কনসেনসাস মানে হচ্ছে একটা মিমাংসায় পৌঁছে যাওয়া তাহলে এই যে আলোচনার একটা একটা যেমন একটা হলো পুলিশ দিয়ে দমন করা হয়েছে বা পুলিশ দিয়ে এক ধরনের মুভমেন্টটাকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে যখন পুলিশ দিয়ে মুভমেন্টকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে দ্যাট ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ ভ্যালুস হুম কারণ একটা হলো ফোর্স মানে ইউজিং ফোর্স ইজ ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ ভ্যালুস তাহলে আমরা দেখি যে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার থেকে কি তৈরি হয় পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার থেকে ভ্যালু তৈরি হয় এবং সেই ভ্যালুটা কি সেই ভ্যালুটা হলো দেখা গেছে ফোর্স ফোর্স ক্যান বি এ কাইন্ড অফ ভ্যালু তাহলে দেখা গেছে যে দ্যাট ইজ অ্যালোকেশন মানে পুলিশ দিয়ে তাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে অথবা যারা বেশি এটাকে বলে যারা মুভমেন্ট করছে তাদের অ্যারেস্ট করা হচ্ছে অথবা তাদেরকে মধ্যে কি রয়েছে আমরা দেখতে পারি ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে আন্দোলন দমন করার জন্য আবার কি করা হচ্ছে তোমার পুলিশ দিয়ে অ্যারেস্ট করানো হচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে যে লাঠি দিয়ে পিটানো হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে প্রসার করা হচ্ছে এবং এই বিষয়টাকে আমরা বলি অ্যালোকেশন অফ ভ্যালুজ আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে ইস্টার্ন মুভমেন্ট করতে গিয়ে যখন অনশন করছে যে তার পদত্যাগ ছাড়া আমরা সরব না তখন তখন কি করেছে আবার পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার থেকে তোমার এডুকেশন মিনিস্ট্রি এসেছে মিনিস্ট্রি বলছে আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করে একটা মীমাংসা বুঝতে চাই হ্যাঁ তখন বলছে তারা আলোচনা করছে কিন্তু এখনো মীমাংসায় বুঝতে পারে নাই এখন এই যে আমরা অনেকগুলো ফিচার পাই একটা লোক তোমার তোমার ভয় প্রদর্শন করা হ্যাঁ আবার আমরা দেখি যে মামলা তৈরি করা হ্যাঁ মামলা দেওয়া অ্যারেস্ট করা তারপরে আমরা দেখি যে তাদের সাথে তোমার এটাকে বলে কনসেন্স আছে পৌঁছার জন্য ডিসকাস করা হ্যাঁ এই সবগুলো কিন্তু অ্যালোকেশন ভ্যালুস তাহলে আমরা দেখি যে যেই ভ্যালু গুলো কিন্তু পলিটিক্যাল ভ্যালুস গুলো কিন্তু স্থির থাকে না এই ভ্যালুস গুলো কিন্তু তোমার বিভিন্ন সেক্টরের মাধ্যমে কিন্তু হয় অথবা ইমপ্লিমেন্টেড হয় তোমার ভ্যালুস গুলো বিভিন্ন ভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে এখন আমরা যেমন আমরা বলি এটা বলে রাইভাল যারা যারা রাইভাল যারা এটাকে বলে বিদ্রোহী অথবা দেখা যাচ্ছে তাদেরকে তোমার অ্যারেস্ট করা হচ্ছে তাদেরকে অথবা তাদেরকে কঠিন একটা পানিশমেন্ট দেওয়া হচ্ছে আমরা আমরা দেখি যে আজকেও পেপারে এসেছে যে তোমার একজন এটাকে বললে একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কেন সে তোমার আওয়ামী শব্দটাকে বিকৃত করে সে পোস্ট দিয়েছে তারা বলছে আওয়ামী শব্দটা এসেছে কোন শব্দ থেকে এটা সে এক ধরনের বিকৃত শব্দ ব্যবহার করে বলছে যে একটা এটার একটা নেগেটিভ অর্থ রয়েছে এরকম করে সে একটা পোস্ট দিয়েছে তখন তাকে কি করেছে পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করেছে এবং আইসিটি মামলা দিয়ে তোমার আইসিটির সুয়ান্ন ধারা থেকে তাকে অ্যারেস্ট করেছে এবং তাকে দশ বছরের কারাদণ্ড রাজশাহীতে মনে হচ্ছে যে তাকে দশ বছরের কারাদণ্ড দশ লাখ টাকা জরিমানা কি কি এইসব এই ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে ইচ্ছা মতো যেটাই পোস্ট করবে তাও সেটা হতে পারবে না এটার একটা নির্দিষ্ট থাকবে লিমিটেশন থাকবে এটা হলো পলিটিক্যাল জায়গা থেকে ফেল আমরা দেখি যে 
একটা বড় একটা বিষয় হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে যেমন এটাকে আমরা আরেক ভাষা বলি মনোপলি অফ ফোর্স যেমন রাষ্ট্র বা পলিটিক্যাল যে স্ট্রাকচারে দেখা গেছে যে ফোর্স কাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে ফোর্স তোমার গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণে থাকবে ফোর্স থাকবে তোমার পুলিশ ডিপার্টমেন্টের হাতে আর্মি ডিপার্টমেন্টের হাতে হ্যাঁ এদের হাতে থাকবে কিন্তু সিটিজেন যে তাদের হাতে ফোর্স থাকবে না দ্যাট ইজ মনোপলি অফ ফোর্স এখন এটাকে বলে অস্ত্র যেমন ধরো আমার হাতে বা তোমার হাতে অস্ত্র রয়েছে তখন তাকে অ্যারেস্ট করবে কেন অ্যারেস্ট করবে কারণ অস্ত্র থাকবে একটা যারা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে রয়েছে বা যা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের দ্বারা রেসপন্সিবল এবং তারা ফোর্স ইউজ করবে তারা আন ফোর্স ইউজ করবে সেই জায়গাটা কিন্তু সুনির্দিষ্ট যেমন আগে যখন এইভাবে স্টেট বা এইভাবে কনস্টিটিউশন ছিল না তখন দেখা যাচ্ছে যার যার হাতে যে কোনো যে কেউ উইপন ইউজ করতে পারত কিন্তু দেখা গেল যে এখানে মনোফুলি অফ ফোর্স আমাদের কারো হাতে অস্ত্র থাকতে পারবে না অস্ত্র থাকবে কার হাতে তোমার পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনের হাতে তাহলে পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনের হাতে ফোর্স থাকবে তাদের হাতে পাওয়ার থাকবে তারা পাওয়ার এক্সারসাইজ করবে কিন্তু এটাকে বলে মনোপলি মনোপলি মানে এটা হচ্ছে যে একচেটিয়া একচেটিয়া করণ তো তাহলে দেখা গেছে যে যেমন আমরা হিটলার নেপোলিয়ন তাদের যে কথাগুলো বলি তারা তাদেরকে আমরা হিটলার নেপোলিয়ন বলি কেন কারণ দে মনোপোলাইজ দা ফোর্স দে মনোপোলাইজ দা পাওয়ার হ্যাঁ এবং টোটালিটারিয়ান আমরা বলছি বলি টোটালিটারিয়ান প্র্যাকটিস পাওয়ার মানে টোটাল পাওয়ারটা থাকবে গভর্নমেন্টের হাতে পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনের হাতে সোসাইটির হাতে কোনো পাওয়ার থাকবে না এই জায়গাটা যখন প্র্যাকটিস করা হয় তখন দেখা গেছে যে এটা একটা বড় একটা তোমার ইনস্টিটিউশনালাইজেশন অফ পাওয়ার হয়ে যায় সেটা হলো পাওয়ারকে একটা প্রাতিষ্ঠানিকরণ করা হয়েছে যে পাওয়ার থাকবে পলিটিক্যাল বডির হাতে এখন তখন আমরা আমি তোমাদের একদিন একটা প্রশ্ন করেছিলাম প্রথম দিকে সেটা হলো জঙ্গি শব্দটা কেন নেগেটিভ জঙ্গি শব্দটা জঙ্গি শব্দ নেগেটিভ হলো কারণ তারা তো পলিটিক্যাল বডির অংশ না সুতরাং তাদের হাতে কেন অস্ত্র থাকে অস্ত্র থাকবে কার হাতে যার যারা পলিটিক্যালি লিগালাইজ এর মানে লেজিটিমেসি এর মানে এটা এটাকে আমরা বলতে পারি লেজিটিমেসি অফ পাওয়ার লেজিটিমেসি অফ ফোর্স তাহলে অস্ত্র কাদের হাতে থাকবে পাওয়ার কাদের হাতে থাকবে এটাকে যখন লেজিটিমাইজ করা হয় তখন দেখা গেছে যে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারটা ভিডিও আকার ধারণ করে এবং এটা যে এক এক সমাজে এক এক রকম সব সমাজে এক রকম তা না এক এক সমাজে এক এক রকম এখন আমরা দেখি যে আমেরিকায় আমরা বলি যে আমেরিকা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি কিন্তু আমেরিকাতে বাহিনীর হাতে যেমন অস্ত্র থাকে কিন্তু সিটিজেনের হাতেও কিন্তু অস্ত্র থাকে আমেরিকাতে সিটিজেনের হাতে অস্ত্র থাকে এবং কেন কারণ তারা তারা মনে করে যে শুধু তাদের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র দরকার সেটা না বিষয়টা শুধু সেটা না অস্ত্র একটা বিশাল বিজনেস এর একটা কেন্দ্র পরিণত হয়েছে কেননা তাদের বিশাল একটা তোমার রেভিনিউ আসে তোমার তোমার এটাকে বলে সেগুলো কিন্তু আমরা বুঝতে পারি বুঝতে পারি যে পলিটিক্যাল সোশ্যালজির বহু স্কোপ রয়েছে হ্যাঁ পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার ইন্টারাকশন বিটুইন সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার এক্সারসাইজ অফ পাওয়ার মনোপলি অফ ফোর্স অথরিটেটিভ অ্যালোকেশন অফ ভ্যালুস পলিটিক্যাল লিডারশিপ তোমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ তারপর আর সংক্ষেপে আমরা যদি বলি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি লিঙ্কেজ এই জিনিসটা এই জিনিসটা যদি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করি সংক্ষেপে বুঝি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি লিঙ্কেজ মানে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি লিঙ্কেজ মানে এটা হচ্ছে যে ইকোনমিক্স এবং পলিটিক্স ধরো দ্যাট ইজ কানেকশন দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ ক্লোজ লিঙ্ক বিটুইন ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্স কিভাবে এখন কিভাবে ইকোনমিক্স এবং পলিটিক্স তোমার হাইলি লিঙ্কড কারণটা হলো যেমন ধরো আমি যদি একটা বাংলাদেশ থেকেই না শুধু ইন্ডিয়া থেকে একজাম্পল দেই ইন্ডিয়াতে কৃষকদের একটা মুভমেন্ট কিছুদিন আগে হচ্ছিল এবং সেই মুভমেন্টটা হলো ইন্ডিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ার যে নরেন্দ্র মোদীর গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সেই তাদের কৃষকদের মুভমেন্টটা কেন ছিল 
কৃষকদের মুভমেন্ট এই জন্য ছিল যে কৃষকরা মুভমেন্ট করেছে এই জন্য যে কৃষিতে ভর্তুকি এবং কৃষিতে যে গভর্নমেন্ট অ্যালোকেশন অথবা গভর্নমেন্ট যে সাপোর্ট অথবা বাজেটারি সাপোর্ট এই এটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে যখন গভর্নমেন্টের সাপোর্ট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ইকোনমিক সাপোর্ট কমিয়ে দিয়েছে গভর্নমেন্ট ইকোনমিক এলোকেশন অথবা গভর্নমেন্ট অথবা এটাকে বলে এটাকে বলে তোমার এটাকে আমরা বলি ভর্তুকি এখন ভর্তুকি যখন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন কিন্তু ভালনারেবল হয়েছে কারা কৃষকরা এবং এতে উৎপাদনের উপরও যেমন প্রভাব পড়বে তেমনি কৃষকরা কিন্তু কি করবে কৃষকরা কিন্তু তোমার ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এটা কেন করেছে তারা কারণ তারা মাল্টিন্যাশনাল গভর্নমেন্ট কি করেছে ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্ট মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিকে সন্তুষ্ট করার জন্য এটা করেছে কারণ হলো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তারা চায় যে তারা চায় যে এরা যেন কৃষির জন্য হ্যাঁ কৃষিজাত বিষয়ে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির অধীনস্থ হয় এবং সেই জন্য তারা কিন্তু তারা যে স্বনির্ভর হোক এটা কিন্তু তারা চায় না তো এই জায়গাতে এই বিষয় বাংলাদেশ আমাদের সমাজ আমাদের কৃষকরা কিন্তু অনেক বেশি ভালনা রেবল এসব জায়গা থেকে এবং কৃষকরা কিন্তু সেইভাবে গভর্নমেন্ট সাপোর্ট বা সেভাবে পায় না বলেই কৃষকরা কিন্তু কৃষি কাজে উৎস হারিয়েছে এবং এটা হলে যেটা হবে সেটা কি হবে কৃষি উৎপাদন যত কম হবে তত কি হবে কৃষি পণ্যের দাম বাড়বে এবং একটা পর্যায়ে বিদেশ থেকে আমদানির প্রয়োজন দেখা দিবে এবং বিদেশ থেকে আমদানির পরিমাণ বেড়ে যাবে আমাদের রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হবে এবং আমার আমরা সেলফ সাফিসিয়েন্সি এটা কমে যাবে ফলে দেখা গেছে যে ইকোনমি এবং পলিটিক্স দুটো মানে ক্লোজলি লিঙ্কড তাহলে আমরা দেখি যে ইন্টার ডিসিপ্লিনের লিঙ্কেজ এই জায়গাটা ইভেন আমাদের আমরা যে কালচারের সাথে আমাদের কালচার কালচারের সাথে যে মানে পলিটিক্স পলিটিক্স একটা বিশাল লিঙ্কেজ আমরা দেখতে পাই এবং যেটা পলিটিক্স সোশ্যালজিতে আলোচনার বিষয় আমরা দেখি যে যে মিডিয়া গুলো আমাদের কাছে আসছে সে মিডিয়ার প্রোগ্রামিং গুলো গভর্নমেন্ট দ্বারা এবং আমরা দেখি যে ইন্ডিয়ার অনেক চ্যানেল যেসব চ্যানেল আসলে আমাদের কিছু শিখাচ্ছে না বরং আমাদের কালচারাল ডাইভার্সন তৈরি করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেটা সেটা কিন্তু পারমিটেড এবং সেই সেই চ্যানেলগুলো কিন্তু আমাদের চলছে কিন্তু যখন আবার ডিসাইড করবে যে না এটা আমাদের ক্ষতিকর আমরা এটা এটাকে কমানো দরকার তখন আরেক ধরনের ডিসিশন আসতে পারে এই জায়গাকে তখন আমরা পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হিসেবে কিন্তু আলোচনা করতে পারি এর মানে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টও যেমন আলোচনার বিষয় পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এটাও আলোচনার বিষয় পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কিভাবে আসে এটা নিয়েও কিন্তু আমরা নেক্সট আরো আলোচনা করব কিন্তু পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট বলতে স্বাভাবিকভাবে বোঝায় সেটা হলো যে ডেভেলপমেন্ট অফ এফিসিয়েন্সি ইন ইন তোমার পাবলিক ওর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের ব্যুরোক্রেসিতে ধরো ব্যুরোক্রেসির ব্যুরোক্রেসিতে আমরা কি দেখি ব্যুরোক্রেসির মধ্যে আমরা দেখি যে হিউজ করাপশন হচ্ছে কারণ ব্যুরোক্রেসির বিশাল দায়িত্ব হ্যাঁ কারণ ব্যুরোক্রেসির বিশাল দায়িত্ব কিন্তু তোমার কি করা তোমার পাবলিক ওয়েলফেয়ারের জন্য কাজ করা হুম এবং ব্যুরোক্রেসির মাধ্যমে কিন্তু বিভিন্ন তোমার ডিসি ম্যাজিস্ট্রেট সব জায়গায় কিন্তু তাদের দায়িত্ব এখন ম্যাজিস্ট্রেট একজন ক্রিমিনালকে ক্রিমিনালের বিরুদ্ধে অথবা দেখা যায় যে আমরা বেশি অনেক বেশি এটাকে বলে এটাকে বলে আমরা ভেজাল খাবার খাচ্ছি এখন ম্যাজিস্ট্রেট যদি ঘুষ খায় তাহলে তো তাহলে তো পাবলিক সার্ভিস আসবে না এবং পাবলিক ওয়েলফেয়ার কিন্তু আসবে না পাবলিক এর হেলথ মানে পাবলিক ভিক্টিম হবে তাহলে দেখা গেছে পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট যদি না হয় তাহলে আসবে না এবং মানুষের যে রাইটস হিউম্যান রাইটস সেটা এস্টাবলিশ হবে না সুতরাং পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কি এবং পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কিভাবে আসে এবং পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্টের সাথে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের কি সম্পর্ক ইকুইন ডেভেলপমেন্টের কি সম্পর্ক সে আলোচনাগুলো মানে আমরা কিছুকে সেপারেট করে দেখতে পারি না ইন্টার কানেক্টেড করে দেখতে হয় তাহলে আমরা দেখি যে পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট না হলে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না সুতরাং ইকোনমিক সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না সুতরাং আমরা আমরা দেখি যে পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট একটা বড় একটা বিষয় এবং দেখা যাচ্ছে অনেক অনেক যে মুভমেন্ট হচ্ছে এবং এই মুভমেন্টটা কিন্তু হেল্প করছে পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট যেমন যেমন আমরা যদি আন্দোলন করি বা আমরা যদি মুভমেন্ট করি স্টুডেন্ট যদি মুভমেন্ট করে যে হলে ভালো খাবার চাই এখন স্টুডেন্ট মুভমেন্ট করে তখন একটা পর্যায়ে কি হলো 
হ্যাঁ একটা পর্যায়ে এই প্রোটেস্টের কারণে একটা পর্যায়ে স্টুডেন্টরা ভালো সার্ভিস পেল তখন এই যে ভালো সার্ভিস কোথেকে আসবে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার থেকে আসবে তো পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার থেকে যখন ভালো সার্ভিসটা আসবে তখন আমরা বলতে পারবো দ্যাট ইজ পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এর মানে সোশ্যাল মুভমেন্ট ক্যান কন্ট্রিবিউট টু দ্য পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখি যে পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট একটা ব্রড ইস্যু এবং যেটা একটা পলিটিক্যাল সোশ্যালজি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা যেই বিষয়টা নির্ভর করে অন্যান্য ডিসিপ্লিনের ডেভেলপমেন্টের সাথে একটা সংযুক্ত এবং কোনটা ডিপেন্ডেন্ট কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেই আলোচনা আমরা পরে আলোচনা করব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট থেকে পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আসে নাকি পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আসে এগুলো অনেক বিতর্কের বিষয় আমরা সেই আলোচনাগুলো পরে আসবো তো আমরা মনে করি যে আসলে এই স্কোপটা আমরা একটা মূল যে স্কোপের জায়গাগুলো আমরা ধরতে পেরেছি তো আমরা চাইবো যে তোমাদের এখান এখন তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা সেই জায়গা থেকে আমি জানার চেষ্টা করবো তোমরা কি বুঝেছো আলোচনাটা ডেফিনেশন দিয়েছি আমি তোমরা কি সংবাদ শুনেছো বা এই নিউজটা কি পেয়েছো যে আমাদের যে পাঠ্যপুস্তক সরকারি ভাবে যে বোর্ড বই পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে দেখা গেছে যে অনেকগুলো ভুল পাওয়া গেছে এই নতুন বছরে যে পাঠ্যপুস্তক হম এবং একশো কতটা ভুল পাওয়া গেছে এবং সব দেখা গেছে ইতিহাসের বিষয়গুলো নিয়ে একটা ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে এগুলো কেন হয়েছে কারণ ইনএফিসিয়েন্ট লোকগুলোকে নিয়োগ করা হয়েছে হ্যাঁ যদি এফিসিয়েন্ট লোকগুলো এফিসিয়েন্ট পার্সনদেরকে যদি নিয়োগ দেওয়া হতো তাহলে এই বিষয়টা হতো না তাহলে যে যে বিষয়ে এক্সপার্ট তাকে সে দায়িত্ব দিতে হবে তাহলে যে বিষয়ে এক্সপার্ট সে দায়িত্ব দেওয়া হয় দ্যাট ইস পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কিন্তু দেখা গেছে এখন কি করা হয়েছে পাঠ্যপুস্তকে এতগুলো ভুল পাওয়া গেছে কেন কারণ তোমার এখানে করাপশন রয়েছে এইটা দায়িত্ব কারা হাতে নিয়েছে এবং যারা কাছের লোক যারা যারা ইনএফিসিয়েন্ট অযোগ্য হ্যাঁ এবং তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফলে দেখা গেছে এটাকে বলে যারা জনগণের যেই এটাকে বলে অধিকার এটা শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সবকিছু এখানে যদি এফিসিয়েন্ট লোকদের নিয়োগ দেওয়া না হয় এবং এফিসিয়েন্ট লোকগুলো যদি তাদের রেসপন্সিবল 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 না হয় তাহলে কিন্তু পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হবে না সুতরাং ডেভেলপমেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্ট
যায় না তবে আমরা বলতে পারি যে হোয়াট আর দা ফ্যাক্টরস দ্যাট ক্যান কন্ট্রিবিউট টু দা পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এই বিষয়গুলো আমরা বুঝতে চেষ্টা पलिटिक्स ख्याल कर पत्रिकायजे लिंक उचित हो बोझा बेसिखतेलि बुझे दखल कर जैगारम्पर्क जुक्त कलचार जैगार्पर्क जुक्त सोशल फैक्टर गुल्पर्क जुक्त बुजते रोल कल कर टुएल्व अठारो 
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Hmm. Yes, sir. 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 Yes, sir